بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواصل الحمد بنعم ونعم بشكر نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه النفوس البتاء عما أمرت به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وال محمد يقول الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا صدق الله العلي العظيم بعد يا كم حميد من يزم الله سبحانه وتعالى انكم تكيا رحمه وامان امت محمد صلى الله عليه واله وسلم بدايه احييكم بتحيه الاسلام الا وهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من يزم الله سبحانه وتعالى نسمه قم وتوكل على الحي الذي لا يموت kwamba mtegemeeni yule ambaye yuko hai na hafi hizi ni sifa ambazo ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba wewe ukitaka kumtegemea umtegemee nani mwenye sifa gani sasa hapa Mwenyezi Mungu anasema mtegemee yule ambaye yuko hai bi maana yani yeye hakuwa na sifa kwamba aliwahi kufa akafufuka au atakufa na atafufuka hakuna sifa hizo yeye ni hai siku zote la ya mtu na hii ni kinyume kwamba maana baadhi wanamtegemea au wanawategemea wale ambao wana sifa hizo sasa wewe ndugu yangu muislamu ukiwana unamtegemea mtu ana sifa kwamba yeye uhai wake unategemea uhai wa kitu kingine kama uhai wangu na uhai wako na uhai wa mwingine kwamba uhai wetu unategemea uhai wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi wewe uhai wako si wa milele kwa sababu kwanza wewe hukuepo ulikuwa katika ulimwengu wa kutokuepo sasa sasa hivi uko katika ulimwengu wa kuepo sasa utarudi katika ulimwengu wa kutokuepo sasa ina maana uhai wako si wa milele basi Mwenyezi Mungu anasema mtegemee yule ambaye yuko hai katika uhai wa milele na yeye hafi na wala hatokufa na wala hakufa. Sasa na Mwenyezi Mungu anasema wasabihi bihamdi. Na huyo basi ambaye ana sifa hizo tulizozotaja umtuku umtukuze kwa sifa zake bihamdi kwa sifa za Mwenyezi Mungu alizonazo umtukuze Allah subhanahu wa ta'ala uchukue tasbih umtukuze Allah subhanahu wa ta'ala lakini isiwe ni masala ya kujionyesha kwamba wewe unamtukuza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kujionyesha mbele ya watu sasa hapo wewe utakuwa humtukuze Allah bali unafanya kwa sababu 
unataka usifiwe wewe si kumsifia Mwenyezi Mungu unataka usifiwe wewe kwa hiyo anasema wasabbih bihamdi kwa sababu na ndio maana ndugu zangu wa Islam Mwenyezi Mungu hapa aliposema kwamba wasabbih bihamdi umsabihe yeye bila kujionyesha bila kuleta mambo mengine kwa sababu wakafa bihi bidhnubi ibadihi khabira na yeye anatosha kuwa ni mwenye kufahamu madhambi ya waja maana wewe ukijifanya kwamba unamtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unachukua tasbihi unasema subhanallah subhanallah Allahu akbar Allahu akbar eh? alhamdulillah alhamdulillah lakini unafanya mbele ya watu basi ukijidai au kujidanganya kwamba una muhammi unamsabihi una Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumhimidi basi jua kwamba yeye Mwenyezi Mungu anafahamu yale ambayo yako katika nyoyo zetu basi anasema wakafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira sasa ina maana anafahamu kwamba wewe unajifanya eti unamsabihi yeye maana unadanganya unatudanganya sisi ambao tunakuona na tasbihi ndefu hmm? tutakuona na tasbihi ndefu unamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi tutahukumu hivyo maana tunasema kwamba nahanu umirna bizawahir kwamba sisi tumeamrishwa basi tutoe hukumu tuhukumu kwa yale ambayo tunaona sisi tutakuona unamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini kiundani wewe unafanya ili tukusifie tuseme kwamba fulana alhamdulillah masha Allah ana tasbih ndefu ana msabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wengine labda unapata hapo ndo wapatie nini heshima na maisha ili kia sehemu atakapokwenda heshimiwe kwamba fulani ni mcha Mungu ha? fulani ana msabihi Mwenyezi Mungu fulani anatembea na tasbih hatuseme kwamba usitembee na tasbih la tembea na tasbihi lakini inama al-amal binniyati uwenania kwamba wewe unamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametanguliza watawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ametanguliza na sifa ya kumta kutawakali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu yule ambaye atatawakali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi haya mambo mengine wa sabih eh bihamdi atamsabihi nani Mwenyezi Mungu yule ambaye ametangulia kumtegemea yeye ama wengine inawezekana kwa sababu yeye hana tawakkul ile yenyewe inayotakiwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi ndo hao ambao watavuta uradi wakidai kwamba unamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini kiuhakika wao wanafanya hivyo ili wapate mambo mengine ya kidunia sasa Amirul Mu'minin alayhi afdhal salatu wa salamu anasema kwamba Al-imanu lahu arkanu arba'a Imani ina nguzo nne yani ili wewe uonekane kwamba una imani thabiti lazima utimize nguzo nne nguzo ya kwanza imamu anasema kwamba atawakkal ala Allah kwamba kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wewe ndugu yangu Muislamu ukiona kwamba jambo lako lote au mambo yako yote au katika mambo yako yote unamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi jua kwamba tambua kwamba wewe una nguzo moja miongoni mwa nguzo nne ambazo ni za imani Jambo lingine anasema watafwidhul amri ila Allah na mambo yako yote matatizo yako yote yanayokukumba yote basi kuyaweka na kuyaegesha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Hapa imamu anasema na hii ni, ni nguzo miongozi miongoni mwa nguzo za imani kwa sababu ambaye hana imani akikumbwa na tatizo fulani litakalo msiba eh ima ni msiba au ni jambo lingine ambalo si msiba 
lakini likampelekea kuumia basi yeye hawezi kumtegemea na wala hawezi kuegesha mambo yale kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bali ata, ataleta visababu sababu kwamba jambo hili limepatikana kwa sababu ya fulani na fulani amenifanya hivi kaniroga na kadhalika unaona lakini muumini anasema kwamba yeye jambo hili limekuja kwa sababu kuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa yatawakkala ala Allah ana mtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ya Jambo lingine anasema waridwa bi qadhaillah na kuridhia kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekipitisha na ndio maana ni aya nyingine zinasema kwamba haikuwa kwa muumini wa kiume wala muumini wa kike kwamba atakapopitisha Mwenyezi Mungu na mtume wake watakapoamua au Mwenyezi Mungu na mtume wake watakapoamua jambo wakapitisha jambo basi yule ambaye ni muumini akawa labda na mambo mengine akawa na hiari nyingine tofauti na ile hiari ya nani ya Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa hiyo muumini lazima afuate kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekihukumu na amekiamuru yeye na mtume wake sasa ali imamu anasema ukiona wewe unafuata kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekiamrisha na mtume wake basi tambua kwamba una nguzo miongoni mwa nguzo za imani imani yako inakwenda kukamilika lakini imamu vile vile akasema kwamba wa taslim li amri Allah azza wa jalla na kusalimu amri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndugu yangu muislam ni wachache ambao wanasalimu amri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na toban unakuta mambo haya yanakaribiana kitafsiri na kitatubiq lakini yanatofautiana sehemu ndogo ndogo na hizo sehemu ndogo ndogo ndizo ambazo zinakufanya uwe na imani ndizo ambazo zinakuonyesha kwamba wewe unamtegemea yule ambaye hafi wala hakufa na hatokufa maana yake yeye yuko hai mwanzo na sasa hivi na baadaye na hivi tunasema ili tuweze kufanya nini kukaribishia maana maana Mwenyezi Mungu yeye hana hana madhi kwamba wakati wa madhi na wakati wa sasa hivi yani hana ile tunasema kwamba ni past kwamba Mwenyezi Mungu alikuepo katika past na alikuepo katika uh, wakati huu yani present tense wakati huu kama tunavyosema kwamba wakati wa sasa hivi unaona au future kwamba Mwenyezi Mungu atakuepo katika mustakabali haya ni mambo ambayo tunayatumia ni maneno ambayo tunatumia katika ulimwengu huu kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu yeye tunasema kwamba ni fauka zamani yeye yuko juu ya nini ya hizi nyakati Man, hizi nyakati ameziumba na yeye alikuepo kabla ya hizi nyakati unaona kwa hiyo Mwenyezi Mungu tukisema kwamba yeye la yamutu kwamba yeye hafi au hakufa na yani hakufa wakati uliopita na sasa hivi na hato kufa wakati ujao tunataka tukuonyeshe kwamba yeye Mwenyezi Mungu tunasema ni fauka zamani yuko juu ya nini ya nyakati amezizunguka si kwamba nyakati zimzunguke yeye bali yeye amezunguka nyakati unaona sasa Mwenyezi Mungu anataka kukuonyesha kwamba ala kulli shay'in qadir kama yeye anazunguka nyakati basi mambo yote anafanya nini yako chini yake lidhalika ukijua kwamba mambo yote yako chini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fa'alika anta tawakkala alayhi ni juu yako kumtegemea nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qala al imam al jawad imam jawad anasema man inqata'a ila ghayri Allah wa kalahu Allah ilayhi kwamba yoyote ambaye atamtegemea tofauti na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala 
basi Mwenyezi Mungu ana, anafanya nini? Eh, anamwacha. Anamwacha mtegemee yule. Lakini atakusaidia nini ndugu yangu Muislamu? Wale ambao wanategemea masanamu. Hata katika zama hizi unakuta mtu ni mthakafu. Unaona? Na ni mwelevu wa mambo. Na ni tabibu mkubwa sana. Anamtibu mwanadamu na anaangalia maajabu ya mwanadamu alionayo. Lakini anasujudia nini? Sanamu. Anaritukuza sanamu. Anamtukuza mtu asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anamtegemea asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa imamu anasema kwamba yeyote ambaye atamtegemea yule ambaye ni tofauti na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi Mwenyezi Mungu anamwacha. Haya, mtegemee tuone kama atakufa. Atakufa na nini? Hmm? Hata kuongezea siku malaika malaika atakapokuja kuitoa hiyo roho yako basi yule unayemtegemea hawezi kukuvaa hawezi kumkataza yule malaika kwamba usimtoe roho ni sanamu kwa wale ambao wanaabudu masanamu katika zama hizi kwa wale ambao mambo yao hayafanyi isipokuwa wawe na mganga pembeni ambaye huyo mganga ndiye anayewasaidia kila kitu kwa kutumia majini yake na uchawi wake basi unamtegemea huyo na huyo amtegemee nani amtegemee mganga mwingine au kwa hiyo wewe lazima umtegemee nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala taban tukisema kwamba kumtegemea mganga si kwamba mganga kila jambo analolifanya ni ni haramu la kumtegemea yule ambaye Unaona kwamba ndiye ambaye ameshikilia maisha yako hali ya kuwa naye anafanya nini? Anamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au anamtegemea mtu mwingine? Hili ndio tatizo. Ama yawezekana mambo mengine anayoyafanya ni mazuri. Na unafaa ufanye nini? Uyachukue. Lakini yeye awe ni sababu si kwamba awe ndiye marhala ya mwisho ya kutegemewa. La, ni sababu. Huenda akawa na elimu anayejua ambayo ni halali na yenyewe. Kwa elimu hiyo ambayo naijua ambayo ni halali, aweza ukusaidia, aweza ukupa dawa kwa njia ya halali, si tatizo. Ama kwa njia ya kishaitani na ibilis na kuwategemea watu ambao ni waovu na viumbe vingine ambavyo ni viovu, basi swala hili halifai na kumtegemea huyu utakuwa wewe umejiingiza sehemu ambayo mbaya kwa sababu imamu anasema hivyo na vile vile alimamu albaqir anasema man tawakkala ala allah la yughlab wa man atasama billah la yuhsam kwamba yule ambaye anamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku zote yeye hashindwi yeye ni mshindi kwa sababu gani nyuma yake kuna Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenye uwezo muumba ali imama anasema kwamba uwezi ukashindwa kama wewe utamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa man i'tasama billahi la yuhzam na yule ambaye mambo yake yote atayaweka ata, ata, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi mtu wa namna hii hawezi vile vile kufanya nini kushindwa sasa ni juu yetu sisi kama waislamu kuyafuata mafundisho haya na kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila kitu kwa sababu kama ninavyosisitiza kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna akisi tauhid ya ndani wa ila watu wengi wanasema sisi ni Uislamu naona lakini Uislamu wao kwa kweli unakuwa ni Uislamu wa maajabu si Uislamu wa kumtegemea yule ambaye anasema kwamba tumtegemee yeye na insha Allah ndugu yangu Muislamu tutakuja kuangalia jambo ambalo ni, ni muhimu sana kuhusiana na hizi aya za kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana wa ila huna aqul lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya muqallibal qur'an